ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ബയോളജി നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ല അടയ്ക്കണം കൂടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ കമൻസും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് components of innate immune system innate immune system has five components anatomical or physical barrier physiological barrier phagocytosic or endocytic barrier inflammatory barrier antimicrobial substance innate immune system ne anju components are ullathu onnu ഒന്നാണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റോമിക് ബാരിയർ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ മൂന്നാമത്തേനെ നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസൈറ്റിക് ബാരിയർ എന്നും നാലാമത്തേനെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബാരിയർ എന്നും അഞ്ചാമത്തേനെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇഞ്ചുറി the innate immune system is always present at the site of infection and ready to fight the bacteria it can also be referred to as natural immune system nammal nerthe the video le discuss cheyirunno innate immune system ne pattiyum acquired anengi adaptive immune system ne pattiyum appo avadu parnadana innate immune system ennu parannathu eppozhum oru ready to go mechanism aayirikkum eppozhum bacteria ne fight cheyana infection site like aadhima varunnathum ee innate immune system aanu idennu parannathu non specific immune cells aanu kaanam oru first line of defense integrity ediriyayittu first lines of defense ne bhagamayittu oru infection injury undavu appo aadhima varuna cells aanu ee innate immune cells ഇതിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും അക്വഡ് ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി എഗെയിൻ സ്പെസിഫിക് പദജൻ വേറസ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ പദജൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും എന്ന് മറ്റേത് അക്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആൻറ്റിജൻ എതിരെ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് വന്നാണ് അവിടെ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആരാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാതെ വരുന്നതിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെൽസ് വരുന്നു ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പക്ഷേ അത് കാരണം നശിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ടെയിലേഡ് അറ്റാക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ടെയിലേഡ് അറ്റാക്കിങ് നടത്തുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ആ പദോജൻ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് അതിനു വേണ്ടി അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് തുരത്താൻ പറ്റുന്ന സെൽസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സെൽസാണ് വന്ന് ഈ പദോജനസിനെ തുരത്തുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനാറ്റോമിക് ബാരിയർ ഓർ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സർഫസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഡിഫൻസസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി യൂഷ്വലി ദ സ്കിൻ പ്രിവെൻസ് ഇൻവേഷൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാമേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ നെഞ്ചുറി സ്കിൻ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ഓർ ബേൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അനാറ്റോമിക്കൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ പറ്റിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറും അപ്പോൾ ആ കയറുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പ്രൊ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ
ഇവിടെ ലൈസോസോം കാണാം ഇവിടെ ലൈസോസോംസിൻ്റെ റോള് വരുന്നുണ്ട് ആ ലൈസോസോംസൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓയിൽ സെക്രീഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സെബം പ്രൊസി സെബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെബമൊക്കെ ഒരു പ്രൈമറി ബാരിയറായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറി വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ നമുക്ക് എലിമെൻ്ററി റെസ്പിറേഷൻ യൂറിനോജിനേറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പി എച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡും ലോവേഡ് പി എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്നതാട്ടോ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന മെക്കാനിസം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ദ എയർ വേസ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഹെൽ ദ വേൾസ് ഓഫ് പാസേജ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് ആൻഡ് എയർ വേസ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ എയർ ബിക്കം സ്റ്റക്ക് ടു ദ മ്യൂക്കസ് വിച്ച് ഇസ് കഫ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് മ്യൂക്കസ് റിമൂവൽ ഈസ് എയ്ഡഡ് ബൈ കോർഡിനേറ്റഡ് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ടൈനി ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ സീലിയ ദാറ്റ് ലൈൻ ദി എയർവേഴ്സ് ദ സീലിയ സ്വീപ് ദ മ്യൂക്കസ് അപ്പ് ദ എയർവേസ് എവേ ഫ്രം ലങ്സ് ഇയർ വാക്സ് ഓർ സെറുമൻ ട്രാബ്സ് ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് കിൽ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഇൻഡെ ഇൻസെക്ട് ഈ എയർവേസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നോസിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് എയർ പോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ കുറേ ടൈനി ഹെയർ ലൈക്ക് സംഭവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സീലിയ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈനി ഒരു ബീറ്റിംഗ് അതിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം എയർ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പം ആ സീലിയനെ സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സീലിയനെ അവിടെ മ്യൂക്ക സെക്രീഷൻ കാണും അപ്പം ഇതിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എയർവേസ് എയർവേസിലൂടെ എയർ നമ്മുടെ നോസിലൂടെ ലങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പം അവിടെ കാണുന്ന സീലിയയിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്റ്റക്ക് ചെയ്യും അവിടെ മ്യൂക്കസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാണാൻ തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടെ തന്നെ ഇയർ വാക്സ് നമ്മ ഇയർ വാക്സും ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിൽ ബാക്ടീരിയൻ ഇൻസെക്ഷനെയൊക്കെ കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് ഇയർ വാക്സും അപ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തടയാൻ വഴിയാണ് ഈ ഇയർ വാക്സും ആ നോസിൽ കാണുന്ന ആ സീലിയുടെ ഒക്കെ റോള് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഹാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ബാരിയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റൊമക് ആസിഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം ബൈൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സെക്രീഷൻ ദീ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ കിൽ ബാക്ടീരിയ ഓർ പ്രിവെൻ ദം ഫ്രം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദി കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ and the normal shedding of cell lining the intestine help remove harmful microorganism the urinary tract also has several effective barrier the bladder is protected by urethra the tubes that drain du- urine from body in both sexes when the bladder empties it flush out any bacteria that reached it the vagina is normally acidic the acidity of vagina prevents harmful bacteria from growing and help maintain the number of protective bacteria namma digestive tract il digestive tract um or effective barrier ana stomach stomach acid um pancreatic enzyme um bile intestinal secretions ullathu kondu ee digestive tract um micro organism thine thurthan vendulla or effective barrier ana appo ee enzymes okka ullathu kondu avade bacteria avade ഉള്ള ബാക്ടീരിയ അതായത് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോൺ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈങ്ങും അതിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ സെൽസിനെല്ലാം ഒരു നോർമൽ ഷെഡ് സെൽ ഷെഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ സെൽ ഷെഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാർഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ ഇതിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ യൂറിനറി ട്രാക്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഇതിനും ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ യുറേത്ര യുറേത്ര ഉള്
അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമിക്കൽ ബാരിയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നത് സ്കിന്നും പിന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആ യുറേത്രയുടെയൊക്കെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ഏതെന്ന് നോക്കാം ബോഡി യൂസസ് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് എൻസൈം ടു ക്രിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ പാത്തോജൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് പി എഷ് വൺ കിൽ മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ടോക്സിൻ ആൻഡ് വൈറസസ് ലൈസോസൈം എൻസൈം ഇൻ ന്യൂക്കസ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് സെൽ ബാക്ടീരിയൽ വോൾസ് കിൽസ് ബാക്ടീരിയ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മേ ബി ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ എക്സാമ്പിൾ ചിക്കൻസ് ഹാവ് ആംബിയൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ടു ആന്ത്രാസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന പല സെക്രീഷൻ പല എൻസൈംസിനും പല പാത്തോജൻസിനെ കൊ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഒന്ന് അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം പി എച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പി എച്ച് കാരണം ആസിഡിക് കണ്ടീഷനാണ് മെയിൻറ്റെ ആ ഒരു ആസിഡിസിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസിഡിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല ഓർഗാനിസത്തിനെയും പല ടോക്സിസ് ടോക്സിനെയും പല വൈറസിനെയൊക്കെ ഈ ആസിഡ് ആസിഡിക് കണ്ടീഷനെ കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈസോസൈം ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടിയേഴ്സിലെയും മ്യൂക്കസിലും ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം അപ്പോൾ ഈ ടിയേഴ്സിലും മ്യൂക്കസിലും കാണുന്ന ഈ എൻസൈമിന് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ വോൾ ഉണ്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ ബാക്ടീരിയനെ കില്ല് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഫീവർ എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് നോക്കാം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി an elevated body temperature enhances the body defense mechanism although it can cause discomfort appo uh, pani ennu parayunnathu oru rogam alla oru roga lakshanam aanu palarum kettittund appo ivadathe pani enganeyana oru protective response aagunnathu nokkam ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നൽ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചൂട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൈസ് ചെയ്യുമ്പം അതിലൂടെ വല്ല മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന് സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റു പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോഡീസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയറും ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയറും എന്തെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എൻഡോസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് ബാരിയറിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോളിമോർഫിക് ന്യൂട്രോഫിൽസും മാക്രോഫേജസും ഫാഗോസൈറ്റിക്കിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കാം ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ അറ്റാച്ച് ടു പാത്തോജൻ സറൗണ്ട് വിത്ത് സ്യൂഡോ പോട്ട്സ് എൻകൾഫ് ഇൻ ടു ഫാഗോസോം ഫാഗോസോം ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ലൈസോസോം ഫോംഗി ഫാഗോ ലൈസോസോം ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ്സ് റെസിഡിയൽ ബോഡി അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അസ്ക്രീറ്റഡ് ഫാഗോസൈറ്റിക്കിനെ പറ്റി ഒരു ഫിഗർ വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു മൈക്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രയിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇവിടെ സ്യൂഡോപ്പോഡും സൈറ്റോപ്ലാസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറി വരുന്നു പ്ലാസ്മ സെല്ലുണ്ട് ഇത് എൻകൾഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാസ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പം ഈ സൈറ്റോപ്ലാസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കയറി വന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഫാഗോസോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് വെസിക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫാഗോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലൈസോസോമുമായിട്ട് ഫ്യൂസ
adherence of microbe to phagocyte, ingestion of microbe by phagocyte, formation of phagolysosome, fusion of phagolysosome with hyposome to form phagolysosome. Pinna material in the digestion and the uh, residual body on the waste material discharge. Now, this is a phagocytosis process. We have a microbe and particles. We have a phagocytosis. We have a destroyed process. We have a detailed diagram. We have explained this. We have an injury, including an inversion. Uh, by microorganism causes inflammation in the affected area. Inflammation, a complex reaction, result from many different conditions. The damaged cell release substance that cause inflammation and that direct the immune system to do the following. Wall of the, wall of the area, attack and kill any invaders, dispose of dead and damaged tissue, begin the process of repair. Over injury, a microorganism in the inversion or injury load of one inflammation Damaged tissues, uh, tissues, tissues variana, inflammation on down another. inflammation on down bomb, immune system in a direct message could do another chain other. Anger a message could do another very, our area or a wall of another. Anger a pala invaders one of attacking and killing another. Another damaged tissues in a link dead titled tissues in the disposal another. Anger a Anger a Adina Turti in a shasham, our process of repairing on another. Phagocytic and endocytic barrier nepati. In a number of Nalamata barrier nepati no cogana. Either lung components of immune system, Varadana. In it immune system and components live rather than in a number of inflammatory barrier like a noca. Non specific response to tissue damage, example, animal bite, trauma induces vasodilation. Increased diameter of blood vessels. Vessels carrying blood away constrict causes erythema localized redness. However, inflammation may not be able to overcome large number of microorganisms. This is inflammatory barrier. This is an animal bite and example which we explain. This is an tissue damage. Tissue damage is a non-specific response to animal bite. It is an inflammatory barrier. It is an animal bite. Animal bite in the animal bite animal bite in the vein, and again, number blood vessels in the attack, bite in the other. But the trauma. Uh, vasodilation in the condition like a marogana. Other chala blood vessels in the diameter codum can out a animal on the bite jail. Upon our blood vessel load a carriage in the our vessels on the constriction. Constriction jay the game plan, after localized redness. Other animals of a bite jay the game and cotton is an a bite jay the area, the no, after redness on down the other. Isn't the erythrema in the another condition on them. During inflammation, the blood supply increases, helping carry immune cells to affected area. An infected area near the surface of body becomes red and warm. The walls of blood vessels become more porous, allowing fluid and white blood cells to pass into affected tissue. The increase in fluid causes the inflamed, inflamed tissue to swell. The white blood cells attack the invading microorganism and release substances that continue the process of inflammation. Inflammation is the supply chain the blood supply increases. Blood supply increases the maximum immune cells in this affected area. Like, 
ആ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ വന്ന സെൽ അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡ്നസ്സും വോമും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വാം കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കുറേ സെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസും വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വോൾസ് ഓഫ് സെൽ വെസൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും ഫ്ലൂയിഡും ഒക്കെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിനൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ല മെയിൻ ഒരു സ്വെൽനെസ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനൊക്കെ ഈ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വന്ന് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രിഗേഴ്സ് ക്ലോട്ടിംഗ് എസ് ഇൻ ദി ടൈനി വെസൽസ് ഇൻ ദി ഇൻഫ് ഇൻഫ്ലാംഡ് ഏരിയ വിഷ് ഡിലേ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദർ ടോക്സിൻസ് പിന്നെ അവിടെ ക്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഡിലേ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസിൻ്റെയും ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഡിലേ ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് many of substances produced during inflammation stipulate the nerves causing pain reaction to substances released during inflammation include chill fever muscle ache that commonly commonly accompany infection appo ee infection de bhagamayitte inflammation okke occur cheyunnanda bhagamayana chalappa namakku nerves lokke chala pains okke occur cheynadu chalappa namakku chills aayidu oru kulliru pole allengi chalappa pani pole allengi chalappa muscles nokke cheri oru pain okke പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വേദനകളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേദനയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മീഡിയേറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അക്യൂട്ട് ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാസ്റ്റർ സെൽസ് കൈനിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കൈനിൻസ് പിന്നെ ഡാമേജ് സെൽസ് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻറ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് മീഡിയേറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ പാട്ട് നോക്കുകയാണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടോമിക്കൽ ബാരിയർ രണ്ടാമത്തെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ മൂന്നാമത്തത് എൻഡോസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് ഫൈ ഫാഗോസൈറ്റിക് ബാരിയർ നാലാമത്തത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അഞ്ചാമത്തത് ആൻറ്റി മൈക്രോബൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻറ്റി മൈക്രോബൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലഡും സെക്കൻഡ് വൺ ലെക്റ്റിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് എന്ത് നോക്കാം ബ്ലഡിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈറൽ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ പത്തോജൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഫാഗോസൈറ്റ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ പത്തോജൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ കില്ലിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ പത്തോജൻസ് മേ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കില്ലിംഗ് ഓഫ് വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ഒരു മെമ്പറി അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തോജൻസിന് വേണ്ടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടന്ന് ആ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തോജൻസിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻറ്റോഗണൈസസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ദീസ് ആർ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് മെയിൻലി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്കോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ റോൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ദ ബോഡി also defends against infection by increasing the number of certain type of white blood cells which engulf and destroy
പല ബോഡിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ന്യൂട്രോഫിലും മോണോസൈറ്റിനും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ എൻകൾഫ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ബോൺ മാരോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് അതിന് എൻകൾഫിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ന്യൂട്രോഫില്ലിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് കൂടുന്നത് പിന്നെയാണ് ഈസ്നോഫില്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോഫില്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് വഴി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോണോസൈറ്റ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദ ബ്ലഡ് കരിങ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ടു സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് വൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് സെൽസിനെയൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ സെറം ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈസ്നോഫിൽസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അലർജിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ പാരസെറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈസ്നോഫിലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് നമുക്ക് ഈസ്നോഫിലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഈസ്നോഫിലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് ഈ നമ്പർ കൂടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ നമ്പർ കൂടുന്നത് വഴി അവിടെ ഒരുപാട് സെൽസിന് വന്ന് സെൽസുകൾക്ക് സെല്ലിന് വന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെക്ടിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷനെ പറ്റി നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലെക്ടിൻ പ്ലേ ആൻ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ മീഡിയേറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ലെക്ടിനും അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസാണ് ലെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനും ലെക്ടിനും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് രണ്ടിനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനും ലെക് ും മൊബൈലിയൻ ടിഷ്യൂലും മൈക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലും അത്യാവശ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ഉണ്ട് മോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആയിട്ടുള്ളൊരു കെമിക്കൽ നേച്ചറാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനുള്ളത് ലെക്ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പം സോലുബിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സി ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഡൊമൈനുമായിട്ട് പല സ്പെസിഫിസിറ്റിയിലായിട്ടാണ് ലെക്ടിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ലെക്ടിനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴി അവിടെ നമുക്ക് ഹാവ് ബീൻ ഷോൺ ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് ഓപ്സണൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അപ്പോൾ ഈ ലെക്ടിനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി അവിടെ ഓപ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഓപ്സണൈസേഷൻ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഒക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓപ്സണൈസേഷനും ഫാഗോസൈറ്റോസിസും മാത്രമല്ല സെൽ അഡ്ജഷനും മൈഗ്രേഷനും സെൽ ആക്ടിവേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്റ്റോസ്റ്റോസിസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം അവിടെ നടക്ക നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെക്ടിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെക്ടിൻ്റെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇനേറ്റ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കമൻസും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ